人生90歳時代が近づく中老後という言葉が似合わなくなってきています年を重ねても住み慣れた地域で元気に生き生きと暮らし続けることができるそのためにも元気なうちから介護予防を始めることが大切です「いつまでも元気に暮らすことができるように」と健康寿命を伸ばす新たな取り組みが始まります。介護保険制度の改正に伴い10月から介護予防日常生活支援総合事業が始まりますスタジオには高齢福祉課の熊沢さんと健康推進課の川辺さんにお越しいただきましたお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますこの介護予防日常生活支援総合事業とはどのような事業なんでしょうかはい高齢者の皆さんが住み慣れた地域で生き生きと生活するためにお元気な時から介護予防に取り組んでいただくための授業です実際にどのようなサービスが受けられるんでしょうかはい、介護予防のメニューには要介護状態を防ぐための総合サービス事業といつまでも元気を維持するための一般介護予防事業の2種類ありますそれぞれどのような方が対象になるんですか、はい、総合サービス事業は介護保険で要支援となった方と基本チェックリストで生活機能の低下が見られた方が対象です一般介護予防事業に関しては65歳以上の方が対象になりますはい今まで介護予防サービスを受けていた方のどんなサービスが総合サービス事業に切り替わるんでしょうかはい、介護保険で要支援の認定を受けている方でホームヘルプサービスをご利用の方は訪問型サービスデイサービスをご利用の方は通所型サービスに切り替わりますまた基本チェックリストに該当した方には短期集中予防サービスに切り替わります。具体的にどのようなサービスが受けられるのですかはい、訪問型サービスは従来型の介護予防サービスのほか新たに文京区独自基準のサービスを加えますサービスの違いとしては従来型ではヘルパーによる入浴等の身体介護がありますが文京区独自サービスにはありませんまた、家事援助でご本人ができないところをヘルパーさんと役割分担するためサービスの提供時間は45分未満となりますその分サービスの費用にも反映されていまして月4回のご利用だと原則9952円の1割もしくは2割負担となり従来型より安くなります通所型サービスも同様に従来型サービスに加え文京区独自基準のサービスを設けています特徴としては文京区独自サービスには送迎がないことです提供時間も2時間から4時間程度と従来型より短めです食事は事業所によって提供されますが実費負担となります送迎がないためご自身で歩いて通うことによりその分費用は安くなりますまた今まで基本チェックリストに該当する方が利用していた介護予防プログラム事業は短期集中予防サービスに切り替わりますご自身の健康状態に合わせた教室を2ヶ月もしくは3ヶ月の集中プログラムで受けることができますではいつから総合サービス事業に切り替わるのですかはいこちらをご覧ください、はい、10月1日以降養子園認定の有効期限によって切り替えの時期が変わります例えば9月末の有効期限なら10月から10月末の有効期限ならば11月からそれぞれ総合サービス事業に切り替わります認定結果が要介護から要支援になった方も同様ですまずはお持ちの介護保険証の有効期間をご確認くださいそしてもう一つの一般介護予防事業とはどのような事業になるんでしょうかはい、一般介護予防事業は
いつまでも生き生きと地域で暮らしていけるよう元気を維持するための体づくり仲間づくりにつながる事業です具体的には65歳以上の方を対象にした文の都介護予防体操や介護予防教室また年齢を問わず参加できる介護予防講演会や介護予防店などがありますすべて無料なのでこれらの事業に積極的に参加いただきたいと思いますそんな一般介護予防事業の一つに文の都介護予防体操があります会場に伺ってきました深呼吸です足は肩幅ごとに開きゆったりと行いましょう次は体を横に倒す運動です文の都介護予防体操は高齢者の介護予防と健康推進を目的に手軽な運動として作られた体操です事前の申し込みは必要ありません医師に運動を制限されていない65歳以上の方で一人で会場に来られる方であればどなたでも参加していただけるものです今、区内にある13の会場では1年を通じて毎週決まった曜日、時間に区民ボランティアの推進リーダーと一緒に体操を行っています。来てみたらだんだん何か習慣になりましてね、あ来てよかったなと思います。はい。来てみて何か変化は現れましたか。あいくらかは自分の気分が明るくなったんじゃないかなと思います。はい、毎日お家にいれば体動かされませんでしょ。ここに来ると定期的に体が運動しますので健康には大変いいと思います。そのために楽しんでいつもここに来てます。<笑>皆さん生き生きと体操されていますけれども、本当にあの皆さんねここにいらっしゃるのを楽しみにしていらっしゃるんですね。でいくつもの会場を掛け持ちして掛け持ちって週に何回もいろんな会場に行ってる方も今いらっしゃいますし、もうここに来るのが楽しみなんですって言っていただいてます。こちらの効果としてはどんなことを期待されているんでしょうか。えっとまあ皆さんがあの。お家からこう出ていらっしゃることがまず第一で体操を上手,上手にやることよりもここに来て体をちょっと動かしてそれであのお友達になった方とおしゃべりしていただくで今はもう、えー、とお友達になった方たちがお家は遠いんですけれどもどこかに集合して一緒にお食事したり楽しんでいただいてますのでとっても効果が上がってると思います。皆さんどなたも元気に生き生きと体操されていましたねはい私も担当者として地域会場に行くことがありますが参加者の方から体操をきっかけに友達が増え外出することが多くなったなどの声を聞いたり元気に体操を続けている姿を見るととても嬉しく思います、はい、参加することで健康な体づくりと仲間づくりにもつながりそうですねそうですね区内にはこの他にもたくさんの教室や講座、趣味活動のサロンやボランティア活動の場などがあります。総合事業ではそのような様々な活動への参加が介護予防につながっていきます。そこで区では区内の様々な教室や地域活動を紹介するため、こちらの生き生きシニア元気力マップを作成しました。皆様の健康づくりと生きがいづくりに役立てていただけると思いますので、ぜひご覧ください。この冊子はシビックセンター8階健康推進課、地域活動センター高齢者安心相談センターなどで配布しています年を重ねても生き生きと自分らしく暮らすために元気な時から介護予防の活動を継続して行っていただきたいですね介護予防日常生活支援総合事業についてのお問い合わせは富坂地区大塚地区元富士地区駒込地区の高齢者安心相談センターと分室でお受けしています皆さんお気軽にご相談ください